Están ahí, entraron muy serios ambos. Sí, pero yo veo, bueno, a Raúl lo veo normal, a Taisha la veo molesta. ¿Qué pasó, Taisha? Muchas razones que tengo para estar molesta. Mira, el jueves cuando salimos de aquí, tuvimos una cita a la cual él me invitó y él planificó absolutamente el todo. El lunes. No, perdón, el martes, mira, el martes. Martes, martes. Confundida martes, con los días. ¿Y tuvo buena la cita? Sí, sí, estuvo muy bien, nos divertimos muchísimo, todo excelente. Hasta ahí yo manejaba la información, que todo bien, por eso me sorprende ahora. Que... Sí. Eh, entonces, al día siguiente, pues ya él desapareció, total. No mensaje, no, no nada. Ayer, miércoles. Sí. Entonces, ya luego en la noche, él me envió un mensaje que tenía que ver con el show. Cosa que a mí me molestó mucho porque no tuvo la decencia de simplemente decir, hola, ¿cómo estás? Y entonces ir al punto. Como me molesté, le contesté con un mensaje sarcástico diciéndole, entre comillas, hola, Taisha, ¿cómo estás? O sea, podrías al menos preguntarme, ¿Y qué ¿no? comentario era sobre el show? Um, como, pues como ayer no salimos acá porque no dio el tiempo, pues eso, como ah, que ah, no salimos, algo bien básico, ¿no? Eh, ahí él me pregunta, entonces, ¿cómo estás? Y yo le estoy siendo honesta, le digo, me siento confundida porque tuvimos una cita en el día de ayer y ya luego hoy simplemente desapareciste. Y lo primero que él me dice son cosas absolutamente incoherentes. Eh, me empieza a decir un millón de excusas. La primera que me dice es, Taisha, tengo que decirte que a mí no me gustan estas salidas eh, fancy, como decir elegante, vestirme y esto y lo otro. Yo le digo, ¿de qué estás hablando? Si fuiste tú quien me invitaste, fuiste tú quien elegiste el lugar. Rompí mi dieta. ¿Sabes qué me costó eso? Una hora de cardio, ¿ok? Eh, y esto para mí es un big deal, ¿sabes? Estoy sacando de mi tiempo. Bueno. Saliendo con él. Y entonces luego me brinca la segunda excusa y me dice, yo te acabo de conocer, tú no puedes ser tan importante ni una prioridad para mí. Yo, pero perdóname, tú viniste aquí por mí. Claro. ¿No? ¿Sabes? Me parece irrespetuoso que me hagan perder el tiempo así. Preguntémosle a él. Preguntémosle. Y que no sea coherente. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó? Uh, honestamente, llevamos muy bien. Um, pasamos un buen rato, fuimos al restaurante a Cubana. Ajá. Cuba... Cuba Cabana, Cuba Cabana y pasamos muy bien. Um, la verdad es que tenemos muchas cosas en común. Uh -huh. Ella es un empresaria, soy empresario. Ella descubrí que ella ya ella están enseñando a mujeres como un coach. Claro. Y yo también estoy abriendo, abriendo mi, uh, mi propia escuela por hombres, por empresarios. Perfecto. O sea, y hay muchas cosas en común. Por ese lado, Uy, por ese lado, todo bien. Sí, ¿En dónde muy... se rompió, digamos, la comunicación? ¿Cuál es el problema? Um, honestamente, estoy pensando de eso y ayer estoy hablando con mi maestra de español y me di cuenta que tenemos una diferencia en culturas, porque aunque estoy en este mundo uh, latino, no soy como um, tan amable ni, ni expresivo o romántico como ustedes latinos. Mm. En mi cultura, um, en martes, le dije que Sí, tengo mucho interés en ti y pasamos muy bien. Entonces, en mi mente es como, pensé que es, estamos muy claros. Están bien. Sí, Ajá. están bien. Y, um, y la otra cosa es, para mí, en mi cultura, el trabajo es, es, es primero. Entonces, uh, la verdad es que en miércoles, en la mañana, tenía una emergencia en mi negocio. Ajá. Entonces, estoy, estaba muy atento de esas cosas y um, no la escribí. Pero yo, yo entiendo que en la cultura latina es como... De, debemos escribir más como o sea, depende de la persona también no creas que no. también dependiendo de lo que está buscando cada quien por ejemplo Taisha ha, ha dicho aquí desde el día uno que quiere a alguien que le dedique tiempo no Taisha alguien que está enfocado a lo mejor en lo que mismo sea que ella coherente especialmente la coherencia de mira como ser <coughs> humano no pero Taisha cuando... él tiene un punto ¿eh? él quizás no claro. se expresa no, eso es una absoluta mentira, porque él me había comentado oh. sobre eso y me, me había dicho sobre el idioma y me dijo que se sentía mejor con el inglés. And I can speak English, baby. Sí. So, le empecé a hablar inglés. De hecho, nuestra cita completa fue en inglés. Nuestra llamada telefónica fue en inglés. So, lo que da son excusas y excusas. Yo no vengo aquí a recibir... Pero culturalmente sí es muy diferente. Negativo. Sí. sí. Con, si, si fuimos compatibles en Ay, todo. No, yo excusas. estaba tratando de, de darle una manito a Raúl, diga, pero mira, veo que usted está... Es más fácil que me digan, mira, no tengo el interés ya y ya, y se Esto acabó. Me imagino pero no que me un... a perder el tiempo. Me imagino que es un no, entonces, ¿no? Uh -huh. Pero, pero honestamente no, no es así, porque honestamente tenía interés en ella. Lógico. Sí, ¿Ves? honestamente. Entonces, tenía. Pues <risa> sí, la verdad. Soy, soy sincero y soy honesto. Um, Ajá. Porque a mí necesito alguien que, que pueda entender mi cultura. Que es, sí, porque yo, 
Ya, Porque somos tranquilo. diferentes y es, Está bien. You know, you know, yo no puedo cambiar de un como día para mi otro. cultura en un día. Lógico. Sí, sí. Lógico. Taisha, bueno, esto va a ser un que no. Claro. Eh, ¿Usted quiere encontrar el amor, Raúl? Sí, sí, claro. Gracias, Taisha. Que le vaya bien. Gracias, yeah. muy amable. Gracias. Thank you.